দূর থেকে এক পেত্নি হাপাতে হাপাতে রহিমপুর জঙ্গলে প্রবেশ করে আর একটা বড় গাছের ডালে বসে বলতে থাকে পেতনি গাছের ডালেই রেস্ট নিতে থাকে বেশ কিছুক্ষণ পর পেতনি ঘুম থেকে উঠে বলতে থাকে তখন থেকে পেতনিটা এই বনেই বাস করতে থাকে এভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে যায় ছাগল ছানা স্কুলে যাচ্ছে পেত্নি ওদের দেখে বলতে থাকে ম্যাডাম জরিনা শিয়ালনি সেখানে চলে আসে আর বলতে থাকে বাচ্চারা তোমরা সবাই কেমন আছো আর আমার এই নতুন স্কুলে তোমাদের সবার কেমন লাগছে শিয়ালনি ম্যাডাম ওদের ক্লাস নিতে থাকে আর পেত্নিটা লুকিয়ে লুকে জানালা দিয়ে সব দেখছিল স্কুলের পাশে বড় এক গাছের ডালে বসে ভাবতে থাকে
পত্নীটা ওই গাছের ডালে জরিনা শিয়াল নিয়ে জন্য অপেক্ষা করতে থাকে জরিনা স্কুল ছুটি দিয়ে ওই গাছের নিচ দিয়ে যখন যেতে লাগলো তখন পেত্নীটা জরিনা শিয়াল নির সামনে এসে দাঁড়ালো জরিনা পেত্নীকে দেখে বেশ ভয় পেয়ে গেল পেত্নীটা তখন জরিনা শিয়ালিনীরকে আর কিছুই বলতে দিল না সে জরিনার মাথা ধরে জরিনাকে কে ফেলল আর ভীষণভাবে হাসতে শুরু করল পরের দিন পেত্নী জেরুনা শিয়ালিনীর রূপ নিয়ে স্কুলে আসে আর বাচ্চাদের পড়াতে থাকে আর পড়ানোর শেষে জরিনা রূপী পেত্নী বলতে থাকে এই বাচ্চারা তোমাদের এখন ছুটি কিন্তু বাছুরের না বাছুর তুমি আমার সাথে একটু অফিস কক্ষে চলো তো দরকার আছে তোমার সাথে আমার ম্যাডাম রূপী পেত্নীর কথা শুনে সবাই তখন বাড়ি চলে যায় আর বাছুর পেত্নীর পেছন পেছন অফিস কক্ষে যায় বাছুর বেশ কিছুক্ষণ অফিস কক্ষে দাঁড়িয়ে থাকার পর পেত্নীকে বলে ম্যাডাম আমি তো ধরে দাঁড়িয়ে আসি কিন্তু তুমি তো আমাকে কিছুই বলছো না ম্যাডাম বলুন না বাছুরের কথা শুনে পেত্নী রূপী ম্যাডাম নিজের আসল রূপে ফিরে আসে আপনার পায়ে পড়ি পেত্নী যখন এসব কথা বলছিল তখন জানালা দিয়ে শিয়াল ছানা সব দেখছিল এটা আমাদের ম্যাডাম নয় এটা চলে একটা পেত্নী 
যাই বাচুর বন্ধুকে খাবার আগেই আমি গিয়ে কিং কং কে খবর দেই কিছুক্ষণ পর কেজলু শিয়াল কিং কং কে নিয়ে সেখানে হাজির হয় কিং কং পিছন থেকে একটা লাঠি দিয়ে পেটনিকে বেধড়ক মারতে থাকে পেত্নি তখন জরিনাকে পেট থেকে বের করে দিল আর এই জঙ্গল ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে গেল তারপর থেকে জঙ্গলের সবাই সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকলো